ఎట్ హోమ్ లో కాంగ్రెస్ నాయకులు దానం నాగేందర్ రాపోలు ఆనంద భాస్కర్ పాల్గొనడం చర్చనీయాంశమైంది గవర్నర్ ఇస్తున్న ఎట్ హోమ్ విందును బహిష్కరించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే నిర్ణయించింది ఇసుక మాఫియాపై టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటూ గతంలో గవర్నర్ కు కాంగ్రెస్ ఫిర్యాదు చేసింది మందకృష్ణ లాంటి దళిత నాయకులను సైతం కేసీఆర్ సర్కార్ అణగదొక్కేస్తోందంటూ ఫిర్యాదు చేశారు అయితే గవర్నర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా మాట్లాడడంతో ఒక్కసారిగా వాక్కైపోయిన టీ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనతోనే వాగ్వాదానికి దిగారు గవర్నర్ నర్సింహన్ టీఆర్ఎస్ ఏజెంట్లా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ విమర్శించారు ఈ క్రమంలో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమాన్ని సైతం బహిష్కరించాలని నిర్ణయించారు అయితే మాజీ మంత్రి దాను నాగేందర్ ఎంపీ ఆనంద్ భాస్కర్ ఎట్ హోమ్ లో పాల్గొనడంపై ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో కలకలం రేపుతోంది అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి చారి సిద్ధంగా ఉన్నారు చారి రాజ్భవన్ లో ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్నటువంటి హెట్ హోమ్ కార్యక్రమానికి హాజరు కాకూడదు అని చెప్పేసి ఉదయం గాంధీ భవన్ లో జాతీయ జెండా ఎగరవేసిన తర్వాత పిసిసి చీఫ్ తో పాటు పార్టీ ముఖ్య నాయకులంతా సమావేశం అయ్యారు ఈ సమావేశంలో గతంలో ఇసుక మాఫియాకు సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదు ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యం కావచ్చు ఇటీవల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కు సంబంధించినటువంటి సందర్శనకు వెళ్లినటువంటి గవర్నర్ అటు మంత్రి హరీష్ రావు ఇటు కేసీఆర్ ల పేర్లు కూడా మార్చ మార్చుకోవాల్సి మార్చే మార్చేస్తున్నాం ఇప్పటి నుంచి కాళేశ్వర రావు అని కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు అని కాళేశ్వరం చంద్రశేఖర్ రావు అని పిలుస్తామని నామకరణం చేశారు ఈ రెండు అంశాల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయింది ప్రభుత్వానికి భజన చేయడం కాదు ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి లోటుపాట్లు ప్రాజెక్టుల ఆలస్యాన్ని కూడా బాధ్యత వహించాలి అనే డిమాండ్ ప్రధానంగా వినిపిస్తూ గవర్నర్ చర్యల్ని తప్పుబడుతూ వస్తుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తూ గవర్నర్ వ్యవహరించడం పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులంతా కూడా తప్పుబడుతూ వస్తున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ రోజు రాజ్ భవన్ లో జరిగిన జరుగుతున్నటువంటి ఎటువం కార్యక్రమానికి వెళ్లకూడదని చెప్పేసి ఉదయం బీసీసీ చీఫ్ నేతృత్వంతో పట్టేటటువంటి సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ తో పాటు రాపోల్ ఆనంద్ భాస్కర్ కూడా ఈ ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు అయితే రాపోల్ ఆనంద్ భాస్కర్ తో మాట్లాడినప్పుడు తనకు పార్టీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం తెలియదు అని సమాధానం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది అయితే గడిచిన వారం రోజులుగా పార్టీలో అందరి నాయకుల సమన్వయాన్ని కోఆర్డినేషన్ ని కోరుకుంటూ ముందుకెళ్లాలనే ఒక ఆలోచన పిసిసి చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఉదయం తీసుకున్నటువంటి పిసిసి ముఖ్య నాయకులు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మాజీ మంత్రులుగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఎంపీగా కొనసాగుతున్నటువంటి వాళ్ళు అనుస దాన్ని ఫాలో కాకపోవడం పార్టీలో కొంత చర్చనీయాంశమైంది అయితే వీరికి సమాచార లోపంతో పోయారా సమాచారం అందించిన పార్టీ నిర్ణయానికి కాదని ఎలా వెళ్లారు అనే అంశాన్ని కూడా కొంతమంది సీనియర్లు అడుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వీరి పట్ల పిసిసి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అని చూడాల్సి ఉంది అయితే వీరికి వీరి సంజాయితి కోరడానికి పిసిసి ప్రయత్నం చేస్తుందా లేదంటే నేరుగా పిసిసి మాట్లాడతారా అనేది ఇప్పుడు పార్టీలో చర్చ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపు పిసిసి తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలను ధిక్కరిస్తున్నారు అనే అంశం ఒక ఎత్తయితే పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది నాయకులు కూడా పార్టీ విచ్చే ఆలోచనతో ఇలా వెళ్తున్నారు అనే అభిప్రాయాన్ని కూడా మరి కొంతమంది వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యం మొత్తానికి రాపోల్ ఆనంద్ భాస్కర్ మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించి హెడ్ హోమ్ కార్యక్రమానికి వెళ్లారు దీనిపై పార్టీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి అయితే గవర్నర్ దీనికి ఏమైనా వివరణ ఇచ్చే అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తోందా ఈ రోజు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపిస్తున్న ప్రకారంగా నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించట్లేదు అనేది వారి ఆరోపణ కదా ఎలాంటి డిస్కషన్ జరగబోతోంది దీని గురించి ప్రధానంగా ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమంలో అందరూ నాయకులతో పరస్పరం మాట్లాడడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే కాదు అటు సిపిఐ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ కూడా తన ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమాన్ని బహిష్కరిస్తున్నట్టు ఆయన నేరుగా గవర్నర్ కే సందేశాన్ని పంపించారు అయితే దీని పట్ల బహిరంగంగా చర్చించకపోయినా అతను ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు పర్సనల్ గా ఏం చెప్తారు అనేది చూడాల్సి ఎట్ హోమ్ లో కాంగ్రెస్ నాయకులు దానం నాగేందర్ రాపోలు ఆనంద్ భాస్కర్ పాల్గొనడం చర్చనీయాంశమైంది గవర్నర్ ఇస్తున్న ఎట్ హోమ్ విందును బహిష్కరించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే 
నిర్ణయించింది ఇసుక మాఫియాపై టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటూ గతంలో గవర్నర్ కి కాంగ్రెస్ ఫిర్యాదు కూడా చేయడం జరిగింది మందకృష్ణ లాంటి దళిత నాయకులను సైతం కేసీఆర్ సర్కార్ అణగదొక్కుతోందంటూ ఫిర్యాదు చేశారు అయితే గవర్నర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా మాట్లాడడంతో ఒక్కసారిగా అవాక్కైన టీ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనతోనే వాగ్వాదానికి దిగారు గవర్నర్ నర్సింహన్ టీఆర్ఎస్ ఏజెంట్ల వ్యవహరిస్తున్నారంటూ కూడా విమర్శించారు ఈ క్రమంలోనే ఎట్ హోం కార్యక్రమాన్ని సైతం బహిష్కరించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది అయితే మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ ఎంపీ ఆనంద్ భాస్కర్ ఎట్ హోమ్ లో పాల్గొనడంపై ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో కలకలం రేగుతోంది దళితులను అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటామని అన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దామాషా పద్దతిలో ఉద్యోగ ఉపాధి కార్యక్రమాలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఆయన ఎస్సీ సప్లాన్ ద్వారా దళితులను పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటానన్నారు ఇప్పటికే బ్యాక్ లాగ్ పోస్టులు పూర్తి చేశామన్న ఆయన విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు మరింత సాయం కూడా అందిస్తామన్నారు దళితరికి ఇచ్చే బాధ్యత ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అదే మరిగా బ్యాక్ లాగ్ పోస్ట్ అన్ని పూర్తి చేశాం ఇంకొక పక్కన దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎస్సీ సప్లాన్ తీసుకొచ్చాం సప్లాన్ లో పెట్టినవి కాకుండా పూర్తిగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇంకో పక్కన మీరు చూసి దళితుల కోసం ఇవన్నీ ఖర్చు పెట్టమే కాకుండా ఈరోజు అనేకమైన వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు శ్రీకారం చుట్టా కొంతమంది దళిత పిల్లలు విదేశాలకు పోవాలంటే పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఎవరైతే మట్టిలో మాణిక్యాలైనటువంటి దళిత పిల్లల్ని పైకి రావడానికి ముందుకు పోతున్నాం చదివిస్తే ప్రపంచాన్ని జయిస్తా అందుకే నేను దానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టా ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే దళిత పిల్లలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పోవడానికి ముందుకు తీసిపోయే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేశాం ఈరోజు ప్రతి ఒక్క రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో కార్పొరేట్ స్థాయిలో చదువు ఇప్పించాలనుకుంటున్నాం ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయలేదు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెట్టింది పేద పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని ఆలోచించింది దళితుల కోసం ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెట్టింది ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు పెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టింది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రేపటి నుంచి అనంతపురం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు మూడు రోజుల పాటు ఆయన పర్యటన సాగనుంది రేపు ఉదయం పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు అనంతపురం జనసేన ఆఫీస్ కి పవన్ భూమి పూజ చేస్తారు అనంతపురం గుత్తిగు రోడ్డులో పార్టీ ఆఫీస్ ఏర్పాటవుతోంది మధ్యాహ్నం రెండున్నర నుంచి ఐదున్నర వరకు సీమ కరువుకు పరిష్కార మార్గాలు అనే అంశంపై చర్చలో రైతులు వ్యవసాయ నీటిపారుదల నిపుణులు పాల్గొంటారు తరువాత పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతారు పవన్ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన కదిరికి వెళతారు ఉదయం పదకొండు గంటలకు నరసింహస్వామిని దర్శించుకుని కరువు పరిస్థితులపై మాట్లాడతారు మధ్యాహ్నం రెండున్నరకు హనుమాన్ జంక్షన్ లో ప్రజల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు సాయంత్రం నాలుగున్నరకు పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి మందిరం మంచినీటి పథకం ఆసుపత్రిని సందర్శిస్తారు రాత్రికి పుట్టపర్తిలో బస చేస్తారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన పుట్టపర్తి నుంచి ధర్మవరం ప్రయాణమవుతారు ఉదయం పది గంటలకు ధర్మవరం చేరుకుని చేనేత కళాకారులతో మాట్లాడతారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు హిందూపురంలో జనసేన కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొంటారు పవన్ రెండు రోజుల పాటు జరిగే తెలంగాణ సిపిఎం రాష్ట కమిటీ సమావేశాలు హైదరాబాద్ ఎంబీ భవన్ లో ప్రారంభమయ్యాయి వచ్చే నెల నాలుగు నుంచి నల్గొండలో జరిగే పార్టీ ద్వితీయ రాష్ట మహాసభల్లో చర్చించాల్సిన తీర్మానాలను ఈ సమావేశాలు ఖరారు చేయనున్నారు 
టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ లకు ప్రత్యామ్నాయంగా బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ పేరుతో కొత్త కూటమిని ఏర్పాటు చేసిన సీపీఎం మరిన్ని పార్టీలను అందులో చేర్చుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉంది ఇప్పటికే జనసేన అధ్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ తో సీపీఎం చర్చించింది కొత్తగా పార్టీ పెడతారంటున్న కోదండ్ రామ్ తోనూ చర్చిస్తోంది విస్తృత ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదిక ఏర్పాటు లక్ష్యంగా సీపీఎం పనిచేస్తోంది అధికారంలో ఉన్న పార్టీలను ఓడించాలని ఇప్పటి వరకు డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చిన సీపీఎం ఇప్పుడు బీఎల్ఎఫ్ ను గెలిపించాలనే నినాదంతో రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల రంగంలోకి దిగబోతోంది బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ హత్యకు తెలంగాణ ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని టీపీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు ఈ హత్యలో నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం హస్తం ఉందని ఆరోపించారు సీఎం కేసీఆర్ అండతోనే జిల్లా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు రెచ్చిపోతున్నారని విమర్పించారు బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ హత్య కేసును సీఐడితో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు బొడ్డుపల్లి కుటుంబాన్ని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జానారెడ్డి షబ్బీర్ అలీ విహెచ్ రావుతో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు పరామర్పించారు కొడుకు పోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్న బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ తల్లిని ఓదార్చారు శ్రీనివాస్ కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు జడ్పీ చైర్పర్సన్ లక్ష్మి ధైర్యంగా ఉండాలని కోరారు కేసును సీరియస్ గా తీసుకుని నిందితులకు శిక్ష పడేలా చూస్తామని భరోసా ఇచ్చారు హత్య జరిగిందో ఇది పొలిటికల్ హత్య కేసీఆర్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అండదండతో జరిగిన హత్య ఎందుకంటున్నానంటే మా వెంకటరెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రితో మొదలు పెట్టుకుని ఇక్కడ డిఎస్పీ వరకు అన్ని లెవెల్ ఆఫీసర్లకు ముందే తెలిపినారు వీళ్లకు లైఫ్ థ్రెట్ ఉంది వీళ్ళని కాపాడండి మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే గుండా ఎమ్మెల్యేతో సహా ఆయనే చెక్ పోస్ట్ మీద కానీ లేకుంటే ఆయన చరిత్ర అందరికీ తెలిసిందే శాండ్ మాఫియాలు అన్నిట్లో ఉన్నాడు ఇతని రక్షణ ఇవ్వంటే ఇవ్వలేదంటే దాని మీనింగ్ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఆ ఎమ్మెల్యేతో ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసి ఈ యొక్క హత్యలో జరిగిందని ఇక్కడ వాళ్ళు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఈ పోలీసులు ఈ ఎంక్వైరీని ఇంపార్షల్ గా చేస్తారని నమ్మకం లేదు ఇట్ ఇస్ ఎ పొలిటికల్ మర్డర్ ఎవరి అండదండలతో ఈ మర్డర్ జరిగిందో వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో కీలక బాధ్యత వహిస్తున్నారు అధికార పార్టీలో కీలక పదవుల్లో ఉన్నారు తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది ఇమీడియట్ గా సిబిఐ కి ఈ ఎంక్వైరీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం పూర్తిగా ఈ బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ హత్యకి ఈ ప్రభుత్వం ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీయే కారణం అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్వం ఖండిస్తుంది హత్యా నేరం మూల కారణం నకరికల్ ఎమ్మెల్యే ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో అనేక క్రిమినల్ చర్యలకు పాల్పడుతున్న నకరికల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం ఎవరండ చూసుకొని ఈ జిల్లాలో ఈ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కి పాల్పడుతున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారి రక్షణ మంత్రి రక్షణ తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు చేస్తే అరెస్ట్ చేస్తామంటూ హెచ్చరించడంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కేసీఆర్ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో టీఆర్ఎస్ రోడ్లపై వంటవార్పుతో ఆందోళన చేయలేదా అంటూ ప్రశ్నించారు ఇక మేము ఏది మాట్లాడవద్దా మరి నువ్వు తెలంగాణ తెచ్చేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు లొల్లి పెట్టినావు రా బాబు వంట వార్పు అని రోడ్ల మీద గిన్నెలు బర్రు పెట్టి స్టవ్లు పెట్టి ఏది వండుకుంటే తింటుంది మేమేమో అందాం రా బాయ్ ఇవాళ నువ్వు ఏం కానుని తెస్తుంటే దీనికి తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేయాలి ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ఏది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా వచ్చినా దాని మీద కేసు పెడతానట ఇది ఇది బ్లాక్ ఏది బ్లాక్ డేగా పరిగణిస్తున్నావు ఇది బ్లాక్ బ్లాక్ ఏది కానూన్ బ్లాక్ లాగా పరిగణిస్తాం దీనికి మనం అందరం అపోజ్ చేయాలి లేకుంటే ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యమే లేదు 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 ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ డే ఉత్సవాల్లోనూ పాలిటిక్స్ జరిగాయా అంటే అవునని అంటోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీని కలవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనుక లైన్ లో కూర్చోబెట్టిందంటూ హస్తం పార్టీ నేత రణ్దీప్ సింగ్ సూర్జేవాలా ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు 
వరుసగా ఒకటి నుంచి ఐదు లైన్ల వరకు ప్రాధాన్యత లేని వారికి సీట్లు కేటాయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీని ఆరో లైన్లో కూర్చోబెట్టిందని ఆరోపించారు అందుకు సంబంధించిన ఇమేజ్ ను ఆయన ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు ఈ ఇమేజ్ చూస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాలను ఎంత నీచంగా పరిగణిస్తుందో అర్థమవుతోందంటూ విమర్శించారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షా ఇతర సీనియర్ నాయకులు కేంద్ర మంత్రులకు ముందటి సీట్లను కేటాయించారని తెలిపారు అయితే రాహుల్ తో పాటు రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత గులాం నబీ ఆజాద్ కు మాత్రం వెనుక సీటు కేటాయించడంలో ఆంతర్యమేంటని ప్రశ్నించారు దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సందర్భంగా దావోస్ పర్యటనలో ఉన్న తెలుగు రాష్టాల ఐటీ శాఖ మంత్రులు లోకేష్ కేటీఆర్ తో పాటు కేంద్ర మంత్రులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పీయూష్ గోయల్ గణతంత్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు మంత్రులంతా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు సిద్దిపేట జిల్లా మాచిన్పల్లి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సొంత ఖర్చులతో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ క్రీడా సామాగ్రి సమకూర్చారు టీఎంఎస్ఓ ఫెడరేషన్ అధ్యకుడు రైట్ వే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుభాష్ రెడ్డి ఎంఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కింద ఈ పాఠశాలను దత్తత తీసుకున్న సుభాష్ రెడ్డి ఐదు సంవత్సరాలుగా దీని అభివృద్ది కోసమే కృషి చేస్తున్నారు గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన సొంత పాఠశాలలో వాటర్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు రాబోయే రోజుల్లో తాను సంపాదించే దాంట్లో నుంచి పాఠశాల గ్రామ అభివృద్ది కోసం నిధులు కేటాయిస్తామన్నారు సౌకర్యాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో లేవు నేను గ్రహించిన అంశం ఇవన్నీ లేక ఇవన్నీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్ లో చదువు అనేది అలా ఎవరిని షో కొట్టకు ఉంటది బస్సులు ఉంటాయి బోర్డ్స్ ఉంటాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ అనుభవిస్తున్నటువంటి టీచర్లు ఉండరు అక్కడ ప్రభుత్వం పాఠశాలలో చదివితే మంచి అనుభవించినటువంటి టీచర్స్ మంచి అనుభవించినటువంటి పండితుల వారు ఏ ఏ క్లాస్ కాదు తెలుగు పండిత్ అని హిందూ పండిత్ అని ఇట్లా చాలా రకాలుగా ప్రభుత్వం దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటే మంచిగా ముందుకు పోతారని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను